Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de cálculo, continuando com o assunto das derivadas e nessa aula aqui nós veremos a regra da potência, utilizando agora uma potência como sendo qualquer número real, beleza? Essa regra da potência ela é muito importante dentro do assunto das derivadas, beleza pessoal? Assim, ó, não deixe de se inscrever no canal, já que semanalmente, pessoal, nós temos aulas novas sendo postadas e assim você ficará por dentro de todas as atualizações. Beleza? Vamos começar? Então vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos ver a regra da potência. Olha só. Regra da potência para potências arbitrárias reais. Olha só o que diz aqui, nós temos o seguinte. Se u é uma função derivável de x, tudo bem, nós podemos derivar então essa função u aqui ó, em relação à variável x. E aqui o principal, pessoal, olha só. n é qualquer número real. Então, nós temos que a função y igual a u, elevado a esse expoente n, que é qualquer número real, é uma função derivável de x, então nós podemos derivar essa função aqui, ó, da seguinte maneira, olha a fórmula aqui, ó, n que multiplica u elevado ao expoente menos 1, n menos 1, vezes u linha. Ou seja, pessoal, nós vamos pegar esse n aqui, ó, desce aqui para a frente multiplicando, tá? nós vamos ter aqui ele, e também... Olha só, o que acontece? Nós iremos subtrair uma unidade aqui do n, ficaremos com n menos 1, tudo bem? E no final nós vamos ter, de acordo com a regra da cadeia, a derivada da função u, ou seja, u linha. Mas, Ferreto, a gente já não utilizava essa regra? Pessoal, realmente a gente já utilizava essa regra, só que o expoente ali que a gente estava utilizando era um expoente apenas racional ou seja, que podia ser escrito em forma de fração inteiro sobre inteiro. Essa regra aqui, pessoal, se amplia agora nesse momento, tá? E aquele expoente n, ele pode ser qualquer número real. Nós estamos vendo essa aula somente agora, porque a, nas aulas anteriores nós estudamos as derivadas das funções logarítmica e das funções exponenciais, não é verdade? E para que a gente entenda essa regra da potência, utilizando qualquer expoente real, é fundamental que a gente já tenha visto as derivadas das funções logarítmicas e exponenciais. Querem ver? Vem comigo aqui. Pessoal, a demonstração dessa regra aqui ó, ela é bem simples. E para começar, eu vou fazer o seguinte. Ó, vamos lembrar que quando nós tivermos, por exemplo, um valor A, e esse valor A, estiver elevado a um logaritmo de um certo valor b nessa base a que está aqui. Pessoal, esse resultado aqui, se você não lembra, o resultado é b. Tudo bem? É fundamental, então, que esse valor a aqui ó, seja exatamente igual à base do logaritmo. E esse logaritmo é o expoente desse valor a. É como se nós cancelássemos aqui, ó, esse A com log de A e sobra apenas o B. Claro que não é isso que acontece, tá? É simplesmente para você memorizar. Bom, onde é que eu quero chegar com isso daí? Olha só. Quando nós tivermos, por exemplo, x elevado ao expoente n, eu posso reescrever esse x elevado ao expoente n da seguinte maneira, olha só. E, tá? o número de Euler, elevado ao logaritmo, de x elevado ao expoente n, e esse logaritmo está na base e. O que acontece? É como se nós cancelássemos, como eu falei, não é isso que acontece, e o que, que sobra aqui ó, é o x na n, ou seja, nós temos aqui uma igualdade. Concorda comigo? Agora, pessoal, nós temos uma outra propriedade que é bem importante dos logaritmos. Por exemplo, o logaritmo de um certo valor b elevado ao expoente n, e nós vamos colocar, por exemplo, aqui uma base A. Pessoal, de acordo com as propriedades dos logaritmos, esse n aqui, como é expoente do logaritmando, ele pode passar para frente aqui do logaritmo multiplicando. Ou seja, ficaremos com um n que multiplica o log de b na base A. 
Tudo bem? Está acompanhando aí? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, ó, olha o expoente. Eu posso pegar esse n, que é o expoente desse logaritmo do x, e esse n passar aqui para a frente desse log. Então, reescrevendo isso daqui, ó, nós vamos ter, então, que o x elevado ao expoente n é igual à base e aqui, ó, elevado a n, que multiplica log de x na base e. Pessoal, mas um logaritmo que está na base e, isso aqui é um logaritmo natural, ou seja, n que multiplica ln de x. Beleza? Então, pessoal, o que nós temos agora é que essa função aqui é exatamente igual a essa. Se são duas funções iguais, a derivada dessa função aqui só pode ser exatamente igual à derivada dessa função. Então, vamos derivar aqui do lado esquerdo. Olha só, nós vamos ter aqui, ó, derivada, então, ó, de x elevado ao expoente n em relação à variável x deve ser exatamente igual à derivada disso daqui, ó, vamos colocar entre parênteses, e elevado ao expoente n vezes ln de x, tudo bem? Isso aqui, essa derivada, então, em relação à variável x. Então, essa derivada aqui é igual à derivada dessa função exponencial na base e. Vamos lembrar o seguinte, ó, quando nós tivermos, por exemplo, uma função exponencial da seguinte maneira, e na u, qual é a sua derivada? A derivada de e na u é o e na u que multiplica o linha, tudo bem? Então, a derivada disso daqui, nós vamos ter o e elevado ao expoente u, ou seja, e elevado ao expoente n vezes ln de x, vezes u linha. Pessoal, vamos derivar isso aqui. Ó. Lembra que o n, pessoal, o n, olha só, ele é qualquer número real, então ele é uma constante. A derivada da constante vezes a função é a constante vezes a derivada da função. Pessoal, a derivada de ln de x é 1 sobre o x, ok? Agora, pessoal, nesse fator aqui, ó, vamos fazer o processo inverso dessa propriedade que nós vimos aqui em cima. Ou seja, esse n aqui, ó, se ele está multiplicando o logaritmo, ele passa aqui ó, como expoente do logaritmando. Ou seja, eu posso reescrever isso daqui ó, como sendo e elevado ao expoente logaritmo natural de x elevado ao expoente n. E nós temos ainda aqui, ó, n vezes 1 é o n, dividido aqui ó, pelo x. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos continuar aqui em cima. Então, nós temos que a derivada de x elevado ao expoente n tá? em relação à variável x... Isso aqui é exatamente igual. Olha só, vou reescrever esse logaritmo natural da seguinte maneira, olha só. Vou colocar aqui o log. Nós temos aqui o x elevado ao expoente n. Tudo bem? E esse log aqui, ó, como é um logaritmo natural, esse log deve estar na base e. Tá? Vezes n sobre x. Vamos colocar aqui, ó. tudo bem? Agora, como nós vimos antes, né, pessoal... Esse e elevado a esse logaritmo aqui, ó, é como se nós cancelássemos isso daqui, não é isso que acontece, né? E sobra apenas o x elevado ao expoente n. Beleza? Então, vamos voltar aqui, ó. Isso daí, então, é a mesma coisa que o x elevado ao expoente n vezes o n dividido pelo x. Beleza? Então, isso aqui é a mesma coisa. Olha só, o n ele está multiplicando o quem, na verdade? O x elevado ao expoente n dividido pelo x aqui, ó, que está elevado ao expoente 1. Beleza? Vamos relembrar uma propriedade de potenciação aqui. Ó. Quando nós tivermos, por exemplo, o x elevado a um expoente a dividido por um x elevado ao expoente b, o que nós temos aqui ó, é uma divisão de bases iguais. Ou seja, a gente conserva a base e subtrai os expoentes, ou seja, a menos b. Nesse caso aqui, nós temos uma divisão de bases iguais, pessoal. 
Então, nós vamos ter o seguinte, olha só, isso aqui ó, é a mesma coisa que o n que multiplica, vamos conservar a base, que é o x, e vamos subtrair os expoentes, ou seja, n menos 1. Ou seja, pessoal, a derivada de x elevado ao expoente n em relação à variável x é dada por n que multiplica x elevado na n menos 1. Claro, né, pessoal? Se nós tivéssemos, por exemplo, uma função y igual a u elevado ao expoente n, onde u aqui ó, é uma função derivável de x. Então, de acordo com essa regra aqui, ó, a derivada então, será, no lugar de x aqui, eu coloquei a função u. Ou seja, nós vamos ter o n que multiplica a função u elevado na n menos 1. Aí, pessoal, como aqui é uma função derivável de x, nós vamos ter aqui o u linha no final. Então, nós temos aqui ó, a prova, então, dessa regra da potência que está aqui. Pessoal, o mais importante aqui é que você entenda que a função u ela pode estar agora elevada a qualquer expoente real e não simplesmente um expoente racional como nós vínhamos fazendo até então. Beleza? Vamos fazer agora dois exemplos que retratam bem essa ideia do expoente real e ver como é que funciona essa regra da potência. Beleza? Vem comigo aqui. Nesse primeiro exemplo, nós vamos ter essa função aqui, ó, e nós queremos descobrir qual é a derivada dessa função. Repara o seguinte, essa função, nós temos aqui o número 2, tá? como sendo uma constante, multiplicando esse x elevado ao expoente raiz de 3. Ou seja, a derivada dessa função aqui é simplesmente o valor 2 vezes a derivada de x elevado ao expoente raiz de 3. Olha só o que está acontecendo aqui. Ó. Nós temos o expoente sendo representado por qualquer número real. Nesse caso específico, raiz de 3 é um número irracional. Beleza? Então, olha só, nós vamos ter que derivar aqui ó, o x elevado ao expoente raiz de 3. De acordo com a regra, como é que nós fazíamos mesmo? Nós vamos pegar esse expoente, ele passa multiplicando aqui na frente do x, ou seja, nós vamos ter o raiz de 3 aqui, ó, multiplicando agora quem? O x vezes... Agora, pessoal, não esqueça de subtrair aqui ó, uma unidade do expoente. Ou seja, nós vamos ter aqui ó, o raiz quadrada de 3 menos 1. Tá? Nós poderemos fazer ainda o u linha. Na verdade, é a derivada aqui do x, que é simplesmente o valor 1. Então, podemos deixar assim. E a derivada, então, dessa função será 2 que multiplica a raiz de 3 a 2 raiz de 3 vezes o x elevado ao expoente raiz de 3 menos 1. Beleza? Certo, então, pessoal, essa regra, lembrando, a gente já vinha fazendo ela, só que agora, nesse momento, o expoente ali ele pode ser qualquer número real. Nesse caso, vai aparecer um raiz de 3, que é um número irracional, ou seja, ele não pode ser escrito em forma de fração inteiro dividido por inteiro. Beleza? Pessoal, vamos fazer agora a saideira para entendermos melhor ainda essa regra da potência. Beleza? Vem comigo aqui. Olha só, nós temos agora essa função aqui e nós queremos saber a sua derivada. Repara que nós temos agora aqui ó, um expoente novamente, um número irracional, mas enfim, todo número irracional é um número real. Beleza? Como é que a gente faz a derivada dessa função? Primeiramente, pessoal, vou considerar que esse 3 mais seno de 2x é uma certa função u, tudo bem? Então, nós vamos ter aqui ó, que y', linha, ou seja, a derivada dessa função y, ela é exatamente igual. Vamos pegar aqui ó, o expoente dessa função u e vamos passá-lo aqui ó, multiplicando essa função. Então, nós vamos ter o π, que multiplica a função u, tudo bem? E essa função u agora está elevada a esse π, nós vamos colocar menos 1, beleza? Ou seja, π menos, opa, que é um sinal de negativo, menos 1. E ainda, né, pessoal, lembra, né, nós vamos ter aqui ó, vezes 
U linha. Ok? Agora, olha só, como nós temos a nossa função u sendo representada por 3 mais o seno de 2x, qual seria essa derivada u, ou seja, u'. Vamos primeiramente derivar aqui, ou seja, derivar a constante, a gente sabe que é zero, e derivar a função seno. Pessoal, a derivada da função seno é o cosseno, tá? nesse caso será o 2x aqui, só que a derivada da função seno de 2x é o cosseno de 2x vezes a derivada de 2x. E a derivada de 2x é o 2. Não pode esquecer né? isso daí. Então, o linha é dado por isso daqui. Vamos substituir e nós vamos ter, então, o seguinte. Ó. A derivada, então, dessa função será o π que multiplica u, U, no caso, é tudo isso aqui. Ó. Vamos abrir parênteses. 3 mais o seno de 2x elevado ao expoente π menos 1, π menos 1, vezes u linha. U linha nós temos aqui, né, pessoal? Ou seja, o 2 que multiplica o cosseno de 2x. Nós podemos reescrever, então, essa função aqui, ó que é a derivada, né? como sendo 2 vezes o π, ficaremos com 2π vezes isso daqui, ó, ou seja, o 3 mais seno de 2x, tudo isso daqui, ó, elevado ao expoente π menos 1, e nós temos ainda o cosseno de 2x. Então, pessoal, nós temos aqui ó, a derivada para essa função que está aqui em cima. Beleza? Certo, então, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula e tenha absoluta certeza que essa regra da potência ela é muito importante aí dentro dos seus estudos de derivada, ou seja, da disciplina de cálculo. Beleza, pessoal? Nós nos vemos aí nos próximos vídeos. Um abração, bons estudos e até mais! <música>